Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min siyyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأدده يحسب أن ماله أخلده كلا آل ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق الله العلي العظيم وصدق بلا رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അവന്റെ ഹബീബായ ശ്രഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ വയലിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ ഒത്തുചേരുന്ന മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ദിക്കുകളിലുണ്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ഹബീബിൻ്റെ കൂടെ ജന്നാത്തുന്യായി ഒരുമിപ്പിച്ച് അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ടുപോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെയും അള്ളാഹു ശുഹതാക്കളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും കാമിലായ ഇമാനോടെ ആക്തിപത്വ നന്നായി മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവഭൂമിനിയങ്ങൾക്കും റബ്ബ് തോഫീക്കുന്നതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തെ കുറിച്ചും അറിയില്ല അവസാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയില്ല പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ
പ്രസവം നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരാൾക്കും പ്രസവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാളെയും ജീവിപ്പിക്കാനും മരിപ്പിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യവും അല്ല അതാണ് മഹാനായ അബുൽ അംബിയ നബിയുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാമിന്റെയും അതുപോലെ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സ്വലാമിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളോട് ശാന്തമായി അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇസ്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ പ്രകോപനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല മറിച്ച് സമാധാനപരമായി പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അമ്പിയാക്കളോട് ധിക്കാരികളായ ചിലർ മറുപടി കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഞാനാണ് മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലക്ക് ധിക്കാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് തെളിവായി മുന്നിലുള്ള മനുഷ്യനെ കൊല ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വെറുതെ വിടാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്യുകയും ഇയാളെ ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ചു അയാളെ ഞാൻ മരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ചരിത്രം മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ എന്നൊരു കേൾക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ധിക്കാരം കാണിച്ചിരുന്ന പല ഭരണാധികാരികളും പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരാരും പ്രകോപനം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അമ്പിയാക്കളും ഒരു മുസ്ലീങ്ങളും ഒരു തീവ്രവാദവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തീവ്രവാദം പറയുന്നവനും തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവനും തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹത്തായ ആശയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വാഹകർ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനും ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവനാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ സാധിച്ചാൽ ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചവനാണ് അവൻ ശരിയായ ബുദ്ധിമാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരവാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ വന്നത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ പറഞ്ഞു നാലാളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നത് അവരുടെ ബാപ്പമാർ മരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ത് അവരെ മുന്നിൽ വിട്ടുകൊടുക്കണം ആരും പിടിച്ചു വെക്കരുത് അവരെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തി സ്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് ഉറക്കെ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല എന്റെ ബാപ്പ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരിക്കലും ഉറപ്പിച്ച ഒരാളും വിദേശത്തേക്ക് പോകില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ ബാപ്പ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരാളും വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ സുഖമില്ലാത്ത ബാപ്പയാണെങ്കിൽ ആ ബാപ്പക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ മക്കൾ സമയം ചെലവഴിക്കും ആ ബാപ്പന്റെ അടുക്കൽ സേവനം ചെയ്യാനും പൊരുത്തം വാങ്ങാനും അധ്വാനിക്കാനും മനുഷ്യൻ സമയം കണ്ടെത്തും 
ഞാൻ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏതായാലും ഒരു മുന്നൂറ് ആളുകളെ നിങ്ങൾ കരുതിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് ആളുകളെ കരുതിക്കോളൂ ഏറ്റവും കൂടിയാൽ ഒരു നാനൂറ് ആളെ കരുതിക്കോളൂ ആ നാനൂറ് ആളുകളിൽ നാല് അതെ നാലോളം ആളുകൾ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നവരാ അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയം ഒരാൾക്കും അറിയില്ല എന്റെ മരണം അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാനോട് തക്കവയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് എന്ന കലിമത്ത് തോഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും മനുഷ്യൻ മരിക്കണം എവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചാലും പോകണം എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും പോകണം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാം ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന ഇലൈഹി റാജിയൂൻ നാട്ടിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് എനോൺസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയിച്ചവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്താണ് മരിച്ചു പോയത് സുഖമില്ലായിരുന്നോ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചതാണോ എന്തായിരുന്നു അസുഖം എന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും മറുപടി പറയുന്നവര് ചിലപ്പോ പറയും സുഖമില്ലായിരുന്നു ഒരു മാസമായി സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിലോ കുറെ വർഷമായി സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പില്ലാണ് അല്ലെങ്കിലോ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിലോ തലകറക്കി വീണതാണ് കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ ഇത്തരം ചില ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ ആയുസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാത്തവനായി ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഏത് മനുഷ്യനും അവന്റെ ആയുസ് തീർന്ന സമയം എത്തിയോ അവൻ തിരിച്ചു പോകൽ നിർബന്ധമാണ് ഈ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം ഏറ്റവും നല്ല വയതും മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് പക്ഷേ മരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ കാരണം ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖങ്ങളും സമാധാനങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്ത് സൗകര്യങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതും 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 മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ അധികരിച്ചു എന്ന് വന്നപ്പോ മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് വന്നപ്പോ മനുഷ്യൻ മരണത്തെ വഴി വിസ്മരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ലജ്ജ ഇന്ന് കാണാനില്ല മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ അതേ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ലജ്ജ ഇന്ന സ്ത്രീകളിൽ പലരിലും കാണാനില്ല മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരിലും അതുപോലെ ബാപ്പമാരിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കണിഷത എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കണിഷത ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ അമല് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണിഷത പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാണാനില്ല എന്തേ കാരണം ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖങ്ങൾ അധികരിച്ചു എന്ന ധാരണയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് വളർന്നു പോയി എന്ന ചിന്തയാണ് മനുഷ്യൻ പലതും നേടിയെടുത്തു എന്ന ചിന്തയാണ് മനുഷ്യൻ പലതും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നത്തെ ധാരണയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എൻ സി റോഡിൽ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ ഇതേ സമയം വിദേശ രാജ്യത്ത് എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരേ സമയം വിദേശ രാജ്യത്തും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവനും വേദ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാൽ മുഖേനയല്ലാതെ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് മക്കയിലോ മദീനയിലോ ദാവത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അത്തരം നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തതേ ചെയ്യൂ ഉറാനുള്ളതേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ലൈവ് പരിപാടി ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർക്ക് നഷ്ടം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പറയാന് 
അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ എല്ലാം നബിസല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹരീതിലുണ്ടോ ഖുർആാനിലുണ്ടോ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഖുർആാനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യാത്ത വല്ലാത്ത മാന്യന്മാരാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല എടെ കോർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇതേ സമയം വേദ കേൾക്കാൻ പല നാടുകളിലും സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും അവിടത്തെ സഹാബത്തും നടത്തിയ ദേവത്തിന്റെ ഗുണം ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിമ നടത്തിയാൽ കാണാനില്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് പരിപാടിയായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പമാര് നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പമാര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മദീനത്ത് ദേവത്ത് നടത്തുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിനോട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകര് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ പ്രസംഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കണം സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം വല്ലാത്ത സ്നേഹാണ് അബാഹു അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ നല്ല വയത് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറയും എനിക്ക് വയത് പറയാൻ അർഹതയില്ല എനിക്കറിയുമില്ല അബാഹു നമുക്കൊക്കെ തക്കുവനേറ്റി തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് കാണാനില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗൂഡല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ ൂര് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ എന്തേ പെടും പെടൂല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഗൂഡല്ലൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പോയി പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണ് മെസ്സേജ് ജനുവരിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ് നിങ്ങളോട് വാങ്ങിയിരുന്നു കൺഫേം ആക്കാനായിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കാരണവും കൂടി കേൾക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത വോയിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അതിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ നേരെ തലേ ദിവസം പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഉസ്താദിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താലേ ഫൈനൽ ആകുള്ളൂ ഫൈനൽ ആയിട്ട് അറിയിക്കാം അത് ഫൈനൽ ആയാലേ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റും ഫൈനൽ ആകുള്ളൂ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ നിലക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പോരാ വാദിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിയാക്കന്മാരോട് ഈ അടുത്തൊരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര വാർഡ്സ് വേണം പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രസംഗം നടക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വാർഡ്സ് വേണം എനിക്കതിന്റെ കണക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേറ്ററോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് വാദ് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരോടല്ല ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്ര വാർഡ്സ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരല്ല ഈ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അധികരിച്ചു വന്ന കാലഘട്ടം സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തോ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമതങ്ങളെ കാലത്തോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്കിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദേവത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തി എന്നാ ചില കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല അവിടെ കോർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ദേവത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചോളൂ ടൈം പറയാൻ ക്ലോക്കില്ല 
അതേ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും സമയം നിർണയിക്കാൻ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ലോക്കും ഇല്ല വേറെ പല സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് എണ്ണിയിട്ട് അതേ സമയം പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല കയ്യിൽ സമയം നോക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അധികരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ പറയാൻ വന്നപ്പോ ഇവ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ മെനഞ്ഞാ നീ നാട്ടിലെ സംഘാടകർ ഞാനും അങ്ങി ബന്ധപ്പെട്ടു ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നു ആ സമയത്തും മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനം നീ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഹബീബായ അങ്ങനെ സംവിധാനമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ അധികരിച്ചു വന്നപ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എത്രയാ മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ചു പോയത് ശരിയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നില്ലല്ലോ ആ സഹാബത്തിന്റെ കയ്യിലും നബിതങ്ങളെ കയ്യിലും അവരെ പിൻഗാമികളായ താപീങ്ങളെ കയ്യിലും താപി താപീങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പിൻഗാമികളായി പിൻഗാമികളായി വന്നവരിലും ഇന്ന് കാണാൻ വളരെ കുറവായി പോയി ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു കുറവില്ല അതിന് ഒരു കുറവില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇവിടെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വയതുകളുണ്ട് വയതിന്റെ സദസ്സുണ്ട് ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തക്വ ഇന്ന് മനുഷ്യനിൽ കാണാനില്ല അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തക്വ ഇന്ന് മനുഷ്യനിൽ കാണാനില്ല തക്വ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നൂറിപ്പോയി തക്വയുള്ളവര് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ലജ്ജയുള്ളവര് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നടത്തണമെന്ന് വയത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരോട് പോലും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ അധികരിച്ചു വരുന്ന കാലം വന്നു പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോട് നേരിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ലജ്ജയില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ വന്നു പോയി അതുപോലെ അത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മേഖലകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത്തരം ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ അധികരിച്ചു വരുന്ന കാലം വന്നു പോയി അങ്ങനെ ഏത് മേഖല പരിശോധിച്ചാലും മനുഷ്യൻ തക്കവയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ മനുഷ്യന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാരും ഇപ്പോഴാണൊന്ന് ഉണർന്നത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനൊരു ബോധമുണ്ടാകണം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു ചിന്തയുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അബാഹുവിന്റെ അതാപരങ്ങും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ എന്നാലോചിക്കാൻ പറയാനും പറ്റുന്നൊരു സമയമാണ് എന്തേ കാരണം ചെറിയ ചെറിയ മുസീബത്തുകൾ വരുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തക്കവയുണ്ട് മുസീബത്ത് നീങ്ങിയാൽ പിന്നെ തക്കവ കാണാനില്ല സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ തക്കുവ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണം നടക്കുന്ന ദിവസം കല്യാണത്തിന്റെ നിക്കാഴ് നടക്കുന്ന ദിവസം അതൊന്നുമില്ല ഒരു കുട്ടി വയ്ക്കുന്ന വീണാണ് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ല അത് അവര് നോക്കിക്കൊടു എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ടല്ലേ നോക്കുന്നത് അത് അവരാക്കൂ എന്താണോ വേണ്ടത് ചോ ഒരു ജോലാഹുദാല ആ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായ അഫീത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന തീരുമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഭൗതിക ലോകത്ത് പല പുരോഗതിയും മനുഷ്യന് ലഭിച്ചു പക്ഷേ തക്കവയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകന്നു പോയി ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നീക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം കല്യാണം നടക്കുന്ന ദിവസം നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല സ്വന്തം കല്യാണം നടക്കുന്ന ദിവസം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ സന്തോഷമുള്ള സമയം വരുമ്പോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ തക്കുവ കാണാനില്ല 
അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ സന്തോഷങ്ങളും അധികരിച്ചു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്നൊരു ചുറ്റുപാട് വന്നു പോയി മനുഷ്യന്മാറി ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങണം കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് നല്ല തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്താകുന്ന ശിഷ്യന്മാരുള്ള കാലഘട്ടം എന്നെ പോലെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുള്ള കാലഘട്ടം അല്ല മറിച്ചോ നല്ല തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ആ ശിഷ്യന്മാർ ഉദയ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് യോഷിക്കു മനുഷ്യൻ ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് എന്താണ് ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നല്ല മുസ്ലിമിന്റെ പേരാണ് പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തി പതനത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാം കാണാനില്ല ഖുറാനിന്റെ കോപ്പികൾ വളരെ അധികമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വാലിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന ഭൂമിനികളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എത്ര ഖുറാനിന്റെ കോപ്പിയുണ്ട് അതെത്രയും കോപ്പി പറയാനുണ്ട് അഞ്ചും ആറും ഏഴും കോപ്പിയുണ്ട് രണ്ടാള് വീട്ടിലുള്ള പതിയെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആറും ഏഴും കോപ്പി ഖുർആാനുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര വലിയ സത്യമാണ് ആ ഖുർആാനും എടുത്ത് മറിച്ച് വെച്ച് ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയവരെത്ര സമയം കിട്ടുന്ന പേരെത്രയുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണോ ഇനി വീട്ടിൽ പോകണ്ട ഇപ്പൊ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഖുർആാൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഖുർആൻ ഇല്ലേ മൊബൈലിൽ എല്ലാ മൊബൈലും ഖുർആൻ ഇല്ലേ എല്ലാ മൊബൈലും ഖുർആൻ ഉണ്ട് എന്റെ മൊബൈലിൽ നാല് മോഡൽ ഖുർആൻ ഉണ്ട് ഒരു കുറവില്ല ഖുർആൻ ഒരു കുറവില്ല എല്ലാരെ കയ്യിലും കോപ്പി പറയാനുണ്ട് എന്നാ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിലൂ ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ ഖുർആാനുമില്ല ഇനി ഖുർആാൻ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും വരരുത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് ഖുർആൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കൂല എന്ന് പറയേണ്ട അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആലോചിക്കണം നീമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഖുർആാനിന്റെ ഒരൊറ്റ കോപ്പി പോലും ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ രണ്ട് ചട്ടക്കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയ ഖുർആാൻ അങ്ങനൊരു ഖുർആാൻ ഒറ്റയും കാണിക്കാനില്ല ആ കാലത്താണ് നബി മുഹമ്മദ് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കാണാനില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളിയാണ് മംഗലാപുരത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ എന്തൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളിയാണ് മംഗലാപുരത്ത് മാത്രമാണോ എൻ സി റോഡിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളിയാണ് തങ്ങളെ കാലത്തുള്ള പള്ളിയാണ് അതുപോലെയുള്ള പതിയ മരങ്ങളുടെ ജില്ലകൾ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ഇന്നത്തെ പള്ളിയോ നല്ല വീടുകളൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള പള്ളി നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് പോകുന്ന എത്ര ആളുണ്ട് ഒരാളും നഷ്ടപ്പെടുത്താറില്ല 
ഒരൊറ്റ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ജമാഅത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നുപോയ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെയാ പോയത് സഹാബത്തിന്റെ തോളിൽ രണ്ടാളുകളെ തോളിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ആ തോളിൽ ഊനി നിന്നിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയത് നമ്മളോ ഒരു തലവേദന ഏതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് പോയാ മതി ഇങ്ങ് ഇവിടെ എത്തണമെന്നില്ല മംഗലാപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാ മതി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നാ മതി തലവേദന ഉണ്ടായ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമയൊക്കെ പോകുന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് മുസ്ലിയാരോട് വസല ചോദിക്കും അല്ലാത്ത ബസ് പള്ളി പോലില്ലല്ലോ അതല്ലേ വസല ചോദിക്കട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച ചുമയൊക്കെ പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് പോകുന്നവര് വളരെ കുറവാണ് പള്ളിക്ക് ഭംഗിക്ക് എന്തോ കുറവുണ്ടോ ഒരു കുറവില്ല നിങ്ങൾ നോക്കും മഹാനായ സയ്യിദുനാമിറുൽ ഒരു തോട്ടം മുഴുക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്തു കളഞ്ഞു മഹാനായ ഒരു നേരത്തെ ജമാഅത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി അസറിന്റെ ജമാഅത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്റെ ജമായത്ത് നട്ടപ്പെടുത്തുന്ന തോട്ടം എനിക്ക് വേണ്ടതില്ല പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി നമ്മളോ എത്ര അസറിന്റെ ജമായത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിന്റെ പേരിൽ തോട്ടം സർക്ക ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഷോപ്പ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു നേരത്തെ ജമായത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരഞ്ച് പൈസ കീസയിൽ നിന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ പോലും പോലും നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരാറില്ല ഞാനൊരു ദിവസം അതേ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് പോയി പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് ചെന്നപ്പോ അവിടെ അബു ഇസ്ഹാഖുന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഒരു പള്ളിയിലെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബു ഇസ്ഹാഖുന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അത് സാരില്ല ഒരു നേരത്തെ ജമായത്തല്ലേ അത് സാരില്ല എന്താണ് ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം അവിടുത്തെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ദുർഗായുസ്മാഫിയത്തുണ്ട് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോയി അതിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരു ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ നൂറ് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്റെ ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളോ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ആലോചിച്ചാ മതി അയാളോ അയാളോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മളെ സ്വന്തം കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ മതി മഹാനായ അതേ മുഹമ്മദ് ബിൻ സമാഹുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷം ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല എത്ര വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല എന്റെ വാതുകൾ കാൻ വന്ന മൂമിനിങ്ങളെ ൾപ്പത് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന എത്ര മൂമിനി നിങ്ങൾ എന്റെ മജിലീസിലുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം പോകട്ടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചവർ എന്റെ മജിലീസിൽ എത്രയാണ് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം എന്റെ ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജമായത്തില് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും ആദ്യത്തെ തക്ബീർ ഇമാമിന്റെ കൂടെ കൈകെട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ഇല്ല മറത്തം വാഹിദ ഒരൊറ്റ വട്ടല്ലാതെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ ഒരു വട്ടല്ലാതെ ജമായത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ തക്ബീർ ഇമാമ് കൈകെട്ടുമ്പോ കൈകെട്ടുന്നതല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ഒന്നാം തിരക്കായത്തിന്ന് കഴിച്ചിലായി കളിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കൈകെട്ടിയല്ല അങ്ങനെയാണല്
Rukui pun itu kan dorang dah leh. Enggan enggan, orang rakyat itu kaya kaya cilek itu leh. Orang rakyat itu makan dah leh. Orang rukui leh na istan lu. Baki dah bel leh. Fatih leh abang. Surat tu leh abang. Ayat ayat leh cik ayat mana orang kal leh abang. Asamian leh abang. Imam kaya kaya tu mau bayi tengen ayat leh. Pali leh jumaat kau boleh tengen ayat leh pula. Pali leh ustaz Allah umma firlil muminin wal muminat. Ini doa doa air kumpa manusia aku. Ada tuan yang mulia air doa air kan tuan yang orang ikut pali leh kiri. Ingin ya, cuma ek balik leh ke bogar lalu di aici leh itu je sebogulu. Apa bogan nanti usul lah bau mana yang barang jadi. Allahumma gufirlil mumini, nawal mumina. Ini baru yang mau balik leh ke orang kerum na jorup pakara. Selera perorangan itu nirto ka kanan betul tu. Aduh parnya leh balik ke ram betul tu. Karena parli na perisar itu porting kan kan ni. Allahumma gufirlil mumini, nawal mumina tu beraya ni. Mulyar itu ayat nanti mandi ni. Ia untuk bangun dan nak kelakar down dalam lalu. Mulyar korup panie orang joli lalu. Aiy celan tu keluar panie lingkar ayat kecambala bangun dah lalu. Adi na perih lalu kita panie boleh ayat celar ki. Jumaat ke bayal pali ini porting ni nak kelakar dalam lalu. Pali kerja lalu. Allah na pergi tanah ni kerja lalu. Pali kerja ayat ni nak porting lalu. Oh, ini iman ulah bishwasi lalu aiy celan orang tu sam bangun dah pali ipok ini kerja ayat ini perih ini. Nal pada wajib nienda wujud jamaah itu nanti perut boi tiada. Anak lelakinya asalnya orang gay garim jidu, pasai nienda umma yang marah nampet boi pun. Nienda wujud jamaah itu nanti perut boi. Oh, nama orang umma mar kok kadirga Yusuf Mafi itu ngur kete. Indonesia Jamaah itu nasib perlu ayat sanggaran diri kami berdiri. Saya ni iri beti anjir betam niskiri. Entah apa itu. Iri beti anjir pramesham. Saya ni aniskar maa berti jadi niskiri. Iri beti ayat erti perdi filang itu nilai berjadi. Saya ni iri beti anjir pramesham maa berti jadi niskiri. Apa ya jangan ada sabda yang kelakun nadi. Oh, ada moni. Iri beti anjir tawana niskiri juale. Enam. Ajama tinda gunam, adu bela tur gunam airu nu. Oh Muslim eh, orang ni erat ajama itu nanti perta manusia dengan tuh na arundo. Harg tuh na ni, orang ni erat ajama itu ni uru beli yulia. Padi kat tu kelu korup itu, padi na allah bangi ane, padi inda kamar ni pung bah, jadi na mereka na plan ni, na anti gar kiri le tarikan ni, inda, adi apa padi na tera prodi le, padi na kalam prodi le padi ane mana antara padi. Agaknya ipa pali ni agili. Agaknya B C road le pali ni kalau bangi le pali agan M C road le pali. M C road le pali ni kalau bangi agan K C road le pali. Saya muda sel tu orang malah perih baru jundu matri ni. Ini perih ni bawa dengan nakam bonda. Muda baru tu le pali ni agan detail itu. Saya ni udah hari baru jundu ni. N C road ni ada, angin atau orang malah bangi le pali ni agi. Ini agi K C road ni. Adi ni kalau kuda ni berdeh le pada kayu rumah tu boleh kayu lagi ni kalau di berdeh tu pali adi ni kalau bangi agan. Apa B C road ni kalau ni adi ni kalau bangi le pali amuk. Paling itu bagi ini korang villa, arah apa lagi nada syarafil khalq Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam dengan kita beriyan, paling itu bagi ini korang villa, arah apa lagi nada syarafil khalq Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam dengan kita beriyan. Paling kalau dia asli yang berayaan manusia nubi juga berdiri pergi, sonda karya yang ada nada nubi juga berdiri tuh nas thale mangi pergi, paling kalau ibadat tiada kendra yang ada nubi tuh pagar, kubai lim nubi manusia agan nubi, paling itu bagi ke korau berayaan ilya, asrafil khalq Muhammadur Rasulullah. Allah, Ali, wa sallam, anggal beriye na. Huda ini lembut manusian, agak nabi. Bukse, ini beraya na. Quran, nalla kopi und, nalla bangi und, nalla padi und, nalla nalla peri gal und. Le, le, muhana ya sayyidu na Abu Bakar Sudir. Rodi Allah, ini nakalat tu tu ilyat, ini dokka peri gal aida, dokka kalat tu ladi. Nalla peri gal und, bukse. 
അവരെ പേരല്ലാതെ കാണാനില്ല ആ പേരിനനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യുന്നവനില്ല ഖുറാനിന്റെ കോപ്പികൾ ഓതിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരില്ല അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരില്ല അപ്പോ ഇന്റെ പള്ളി വിവാദത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന അവരെ പണ്ഡിതന്മാര് മോശക്കാരാണോ എന്നാവത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലോസ്വലങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് അവരെ പണ്ഡിതന്മാർ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂഹമാണ് പറയുന്നു പണ്ഡിതന്മാര് വളരെ മോശക്കാരായി മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഏത് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാ മുസ്ലിമേ ഈ പറഞ്ഞത് ഏത് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ നമ്മുടെ കാലമാണോ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കുറവ് പറയാനുണ്ടോ സൗകര്യങ്ങൾ എവിടെയും കുറവ് പറയാനില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാതെ ആ ഇവിടെ നേരിട്ട് സ്റ്റേജിൽ വന്നത് പറയും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാണ് അലഹമില്ല നേരെ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘാടകർക്കൊരു സഹതാപം കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊരു സഹതാപം അതേ ഇയാൾ പാവം വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വലിയ അഹങ്കാരം നമ്മൾ വലിയ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നൊരു ധാരണ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഞാനൊക്കെ തികഞ്ഞവനാണെന്നൊരു ധാരണ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അമലൊന്നും പറയാനില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലവെള്ളപ്പാച്ചലിലൂടുന്ന ചണ്ടികളെ പോലെയായി മാറിപ്പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാനാണ് <laughs> <laughs> ാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയുന്നവൻ ആറിവെത്ര അധികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കാളുപരി ആ റബ്ബിനോടുള്ള ഭയവും എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങള് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എന്റെ വയലിൽ വന്ന വിശ്വാസികളെ ജാന്യങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ പല പ്രയാസങ്ങളും വിശ്വാസികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു വിശ്വാസികളെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ലോ എന്റെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്റെ സ്വന്തം സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുന്യാവിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ആഹാദ് എന്റെ പ്രിയതയെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആവശ്യമായത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന് ഞാനും നനിയെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രയാസം വന്ന സമയത്തെങ്കിലും തെക്കുവയിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിച്ച വിശ്വാസികൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം പല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിശ്വാസികൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോ വിശ്വാസികൾ പലതും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിഭവപ്പെടുന്നു എന്നതിലുപരി ചോദിക്കട്ടെ കൊവയിൽ എന്തെങ്കിലും വർധനവ് വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ ജമാത്തിന് എത്തിച്ചേരണം ഇന്നലെ വരെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് നാലാളുകളാണെങ്കിൽ ജമാത്തിനും വെറുതെ നിന്നിട്ട് ജമാത്ത് നട്ട ൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാകരുത് ചിന്തിക്കുന്ന തെക്കുവയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന വിശ്വാസികൾ എത്ര അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനാണ് ഏറ്റവും അറിവുള്ളവൻ ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാഹുവിനെ ഭയം നിജീവിക്കുന്നവൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ഭയം മുടക്ക് മുടക്ക് പലേ ഭയവും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ബില്ലർ ഇപ്പോ കുറേ ആൾക്ക് പലേ ഭയവും ബില്ലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ബേജാർ ബില്ലിലുള്ള ബേജാർ ഉണ്ട് പിന്നെയോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായി പോകുമോ എന്നുള്ള ബേജാർ ഉണ്ട് ഈ ബേജാരിലുപരി എന്തായാലും മടങ്ങേണ്ട തടിയാണ് ഈ തടി ഈ തടി തക്കുവയിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട സമയം അടുത്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധം വന്നവർ എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സമരം വേണം നല്ല നിയമത്തിനതീതമായ സമരം വേണം നിയമത്തിലതീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് വിശ്വാസികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതിലുപരി തെക്കുവയിൽ ഞാനൊരു വർധനവ് വരുത്തിയാൽ എന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് പരിഹാരം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ തെക്കുവയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതേ തെക്കുവയിൽ അബാഹുവിനെ കടുക്കാനും തെക്കുവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെത്ര അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ് തിരിച്ചവരെത്ര ജീവിക്കുമ്പോ മക്കയിലെ ജനങ്ങളെടുക്കൽ നിന്ന് പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയിട്ടുണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മദീനയിലേക്ക് പോയ സമയത്തും മക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തും നബിതങ്ങളെ മനസ്സിൽ തക്കുവക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് പറയാനുണ്ട് തക്കുവക്കൊരു കുറവും പറയാനില്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയം ജീവിക്കുന്ന ആളെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് എന്നാൽ എന്റെ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ സമരത്തിന് വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേണോ വേണോ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യണം ഇന്ത്യയുടെ നിയമം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള സമരമാകണം അത് രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സമരമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും മുതല് നശിപ്പിച്ചുള്ള സമരമല്ല മറിച്ചു സമാധാനപരമായ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയമം അംഗീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ സമരങ്ങള് വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അതിന് നമ്മൾ റെഡിയാ എന്റെ മനസ്സിലെ തക്കുവക്കൊരു മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരു സമരം ഇന്നലെ വരെ ജമാഅത്തിന് പോകാത്ത ഞാൻ ഇനിയൊരറ്റ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നൊരു തീരുമാനം ഇന്നലെ വരെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കണം എന്നൊരു സമരം തക്കുവയിലധിഷ്ഠിതമായ ശരീരത്തോട് ചെയ്യുന്നൊരു സമരം ആ സമരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരെത്ര അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവരെത്ര അതേ നിയമങ്ങളെ പേടിക്കുന്നു അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നിയമത്തെയും പേടിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഹൃദയമാണ് വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ശ്രദ്ധയെ മനസ്സാണ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേനായികളെയും അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ആ തക്കുവയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഫിർഔനിനെ പേടിക്കുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഉള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ വിജയം നേടാൻ കഴിയും ഫിർഔനിനെ അല്ല ഭയപ്പെടേണ്ടത് പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആരെയാ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെട്ടാലോ നഷ്ടമായി പോകൂല്ല 
ഇസ്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ടാ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഖാല അല്ലാഹു അസ്വജൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ ഇസ്സതി വ ജലാലി അയ അല്ലാഹു തആല പറയാണ് ലാ അജ്മഉ അലാ അബ്ദി ഖൗഫൈ വലാ അജ്മഉ ലഹു അംനൈ ഫഇൻ അമനനി ഫിൽ ദുന്യാ ഖഫ്തഹു യൗമൽ ഖിയാമ اشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال പറയാണ് الله تعالى പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു അടിമയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭയം എന്താണ് ആ ഭയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ രണ്ട് ഭയം ഒന്നിക്കുല വല അജ്മഉ ലഹു അംനീ ആ രണ്ട് ഭയവും ഒരു സമാധാനവും നൽകുല ഫൈൻ അമനനി ഫിൽ ദുന്യാ ഒരാൾ ദുന്യാവിൽ വലിയ സമാധാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഖഫ്തഹു യൗമൽ ഖിയാമ അവന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യം വലിയ ബേജാറ് തന്നെ എന്നാ ദുന്യാവിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ആഹ്റത്ത ഭയം ജീവിക്കുന്നവനോ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയം ജീവിക്കുന്നൊരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കില് റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്നൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്നൊരു ഹൃദയം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇമാനുള്ള വിശ്വാസം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ പലതും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹനെ ഭയക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പിറകോട്ടായി പോയി പലതും ഭയക്കുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കൂ വിശ്വാസികളെ ആ റബ്ബിനെ ഭയം ജീവിച്ചാലോ അവൻ എവിടെയും പരാജയപ്പെട്ട് പോകൂല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അലാറിയണം നിന്ന ഉലിയ അള്ളാഹു ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാരാരാന്നറിയോ അലാ അറിയണം നിന്ന ഔലിയ അള്ളാഹു അവരെ മനസ്സിൽ ഭയമില്ല അവരെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല അവരെ മനസ്സിൽ ബേജാറില്ല അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു ബേജാറും പറയാനില്ല എന്തേ കാരണം ഭയപ്പെടേണ്ട സിട്ടാവായ റബ്ബിനവര് ഭയം നീട്ടുണ്ട് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന ഭയം നാലോ അവൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അതാണ് ലോഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആ ഉലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർക്ക് പേടിയില്ല അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ അവരെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താണ് ഔലിയാക്കളാകാനുള്ള കാരണം അവര് നല്ല വിശ്വാസികളായിരുന്നു വിശ്വാസില്ലാത്ത വലി ഉണ്ടാകൂല ഇല്ലാത്ത വലി ഉണ്ടാകൂല ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ തട്ടിക്കളയുന്ന വലി അങ്ങനൊരു വലിയില്ല ഒരു വലിയും ഒരു നിയമത്തെയും തട്ടിക്കളയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു നിയമത്തെയും തട്ടി മാറ്റൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു പോയി ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ട് അവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ശരിയായ ഔലിയാക്കൾ അവരെ പ്രത്യേകത എന്താ അല്ലതീന അവര് നല്ല തക്കുവയുള്ളവരും നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢനിഷ്ഠയുമുള്ളവരാണ് പറയുന്നവരെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിലും അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ദുന്യാവില് മാത്രാണോ അല്ല ത്തിലും അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് പരിശുദ്ധ അവർക്ക് ദുന്യാവിലും സന്തോഷാണ് ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷാണ് എന്താ ഇത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവര് നല്ല വിശ്വാസികളായിരുന്നു 
നല്ല ഈമാനുള്ളവരായിരുന്നു നല്ല തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമുള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷനില്ല ഒരു ബേജാറുമില്ല എന്ത് വന്നാലും ഒരു പേടി അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്താ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടവനെ അവര് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെയാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഏത് ഭരണാധികാരിയായി ഇവിടെ ഒന്നും ജീവിക്കുന്നത് ഏത് നേതാവാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ജീവിക്കുന്നത് ഏത് നേതാവാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത് ഏത് നേതാവാണ് എന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എന്നും ജീവിക്കുന്നവനാഹുനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ൊരു തീരുമാനങ്ങളില്ല ആ റബ്ബ് ചെയ്യരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചതൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പാകുന്നില്ല അവൻ നടപ്പാക്കിയതൊന്നും തടയാനും കഴിയുന്നില്ല അവനല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരി ആ റബ്ബിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സു തിരിച്ച അവനെ കുറിച്ച് ആ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവന്റെ മനസ്സിൽ പേടിയില്ല അവന്റെ മനസ്സിൽ ഭയമില്ല അവന്റെ മനസ്സിൽ ദുഃഖമില്ല അവന്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അവരെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ നിസ്കാരങ്ങളെ വാത്തിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അയാൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മുസീബത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ്നെ പേടിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവർക്ക് ദുന്യാവിലും സന്തോഷം ആഹറത്തിലും സന്തോഷം ഒരു ടെൻഷനും പറയാനില്ല അതിനെന്ത് വേണം മുസ്ലിമേ നല്ല തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മനസ്സ് വേണം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം വസ്തുക്കളും അവരെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അതിനെന്ത് വേണം നല്ല ഭയം വേണം ആരെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെയല്ല എത്ര വലിയ എന്ത് അധികാരം ഉണ്ടായാലും എത്ര പണം ഉണ്ടായാലും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മരണത്തോടെ തീർത്തു പോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിർ ഔനുല്ലാഹിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചാരത്ത് ഇന്നും പോയാൽ കാണാം വലിയ ഒരു ഗുഹ വീട്ടിന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അക്രമകാരികളായ ആളുകൾ ഫിർഔനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ ആരും അറിയാതെ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഒളിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് ഫിർഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുഹ വീട് വളഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അക്രമകാരികൾ ഒന്ന് ആക്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ വീട് വളഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരാളും അറിയാതെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഗുഹ ഫിർഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത്ര പേടിച്ച് ജീവിച്ചു ഫിർ ഔൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആരും കാണാതെ രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ജീവിച്ചത് എന്താ കാരണം ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളല്ലേ എതിർപക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഫിർ ഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു മരണത്തിന്റെ സമയത്തിയപ്പോ അല്ലേ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രല്ല പരസ്യമായി കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെന്ന് പോകുന്നു എത്ര വലിയ ധിക്കാരിയായിരുന്നു വലിയ ധിക്കാരം കാണിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലൂടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ആരും അറിയാതെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചു ഫിർ ഔൻ ഫിർ ഔൻ മരിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് പരസ്യമായി വെള്ളത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ചത്തുപോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു 
അള്ളാഹു ഇന ബയപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരെ പേടിക്കാനാ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സലാമിന്റെ തഖ്വ കൊണ്ട് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സലാം ഫിർഔനെ നേരിട്ടു വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു തഖ്വയാണ് നമ്മളും സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു തഖ്വയുടെ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി വരേണ്ടത് ആ തക്കവയുടെ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അലൈഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറുപടി ിയ <laughs> അവൻ നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല അകിടിലേക്ക് പാല് തിരിച്ചു കയറാത്ത കാലത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എല്ലാം നിലക്കും നിഷിദ്ധമാണ് നരകം ആർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഭയം കരയുന്ന കണ്ണുനീരുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ കരയും എന്തിനാ കരയല നമ്മൾ കരയും എന്തിനാ കരയല ഭൗതിക ലോകത്ത് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കരയും ഭൗതിക ലോകത്ത് പലതും നഷ്ടമായതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കും ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആഹാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ വന്നതിന്റെ പേരിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ അറിയണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു വിശദമായ ചരിത്രമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാനായ മതി മലതി മഹാനായ ആദം നബി അലി ഹിസലാമിനോട് അള്ള പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സലാം ഇതിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ ആദം നബി അലഹി സലാം അവിടുന്ന് കരഞ്ഞു എത്ര വർഷം വർഷം തെറ്റിയതിന്റെ പേരിലല്ല മറന്നിട്ടൊരു പഴം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി അബുൽ ബഷർ ആദം അലിഹി സലാം കരഞ്ഞു മറന്നു പോയിട്ട് ഒരു പഴം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുന്നൂറ് വർഷം കരഞ്ഞു എന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മറന്നിട്ടല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കരയാൻ നമുക്ക് എവിടെയാ സമയം സമയമില്ല ദുന്യാവുണ്ടാക്കേണ്ട തിരക്കില്ല ആഹ്റത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവര് കുറഞ്ഞു പോയി പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവര് കറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുതിയല്ലോ അനുവിനെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഐഷ ബീവി റുതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതാ 
പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ ഖുർആാനോദിയാൽ കരയുന്ന കണ്ണു നീരില്ലാത്തൊരു കണ്ണു ബാപ്പന്റെ കയ്യിലേ ഇല്ല കണ്ണുനീരൊഴുകിയണ്ണുനീരിന്റെ ചാലിന്റെ കല എന്നുവിന്റെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞതായി കാണിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സമയമെത്തിയപ്പം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മരണത്തിന്റെ സമയമെത്തിയപ്പോ പോലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഉമർമിനുള്ള മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള ഭയം ഒരു തുള്ളി കുറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എത്രയാ കരഞ്ഞത് കരഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ചില സമയം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കിട്ടാറില്ല സംസാരിക്കാനാകാത്ത നിലക്കൊന്നോഹുയിൽ ഭയം നർപ്പിച്ച് കരയുന്ന സ്വഭാവം ഇവന് ബാസറോദിയല്ലോ എന്നിവനുണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു <laughs> ായി ഞാൻ കരയുന്നു ഒരു തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയതിന്റെ കാരണത്താൽ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ കരയുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കരയുന്നതല്ലേ അത്രയും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും കരയാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരയാനുള്ള കാരണം കഹമ്മശുദ്ധങ്ങളോട് ചോദ്യം ഇത്രയും നാൽപ്പത് വർഷം കരയാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് മഹാനവറുകളെ മറുപടി ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു നല്ല മീന് ഞാൻ വാങ്ങിയ ോൾ എനിക്ക് കിട്ടി ആ മീന് ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ ആ മീനിന്റെ കൈ തട്ടിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു സാധനം തട്ടി നിന്നപ്പോ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ ചുമരിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ കൈയ്യങ് ഒരതി കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുകയും എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം വരുന്നില്ല നാൽപ്പത് വർഷമായി ഇതിന്റെ പേരില് ഞാൻ കരയുന്നു ജനങ്ങള് എന്റെ റബ്ബനിക്ക് പുറത്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ നേജാറ് തന്നെ കയ്യിലേക്ക് മീനിന്റെ ഒരു അവശിഷ്ടം വന്ന് കയറിയപ്പോ എന്റെ കൈ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചുമർ മണ്ണിന്റെ ചുമരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൈയൊരതിയത് പൊരുത്തപ്പെടിയിച്ചിട്ടും മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാതെ നാൽപ്പത് വർഷം തോപ ചെയ്തു നാൽപ്പത് വർഷം അത് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞു മഹാനായ കൈമാം ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസികള് ചെയ്താ അതേ മുൻഗാമികളാ നമ്മളെ മുൻഗാമികളെന്ന് പറയുന്നത് 
മഹാനായ അതേ മഹാനായ അബൂ സലമ റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അതേ മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഫതഹുൽ മൗസലി തങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് കാണാം മഹാനവരുകളെ കരഞ്ഞു എത്രയാ കരഞ്ഞത് കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നു രക്തം കലർന്ന കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് രക്തം വരുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ റബ്ബിനെ അങ്ങ് ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അബ്ബാന പഠിക്കുന്നൊരു ഹൃദയമായി എന്റെ ഹൃദയം മാറിയപ്പോ ഹൃദയം പൊട്ടിയൊലിച്ച കണ്ണുനീര കണ്ണുനീരിൽ രക്തം കലർന്ന കണ്ണുനീര് ഒലിച്ചു പോയി പിന്നെ വേരക്കുമ്പോ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് നോക്കാറില്ല എന്താ കാരണം മേൽപ്പോട്ടേക്ക് നോക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയതിന്റെ കാരണത്താൽ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് നോക്കാൻ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ലജിച്ചു നിന്നു ഒരു മഹാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു യും അതുപോലെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരുടെയും അള്ളാഹുവിനുള്ള ഭയം എത്രയാണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് മഹാനായ സുഫിയാൻ അനുവിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വേണ്ടി മഹാനവർകൾ പുറപ്പെട്ടു മഹാനവർകൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രാത്രി മുതൽ അവസാനം വരെ കരുതി ഹജ്ജ് തീരുന്നത് വരെ കരച്ചിലാണ് എന്താ കാരണം ഹജ്ജിന് പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇതൊന്നും മക്ബൂലായി കിട്ടണം റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഇതൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണം ഈ ഒരൊറ്റ കാരണത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി മുതൽ അവസാനത്തെ ദിവസം വരെ കരച്ചിലാണ് നമ്മളോ ഹജ്ജിന് പോവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹജ്ജ് ഉമ്രൊക്കെ മാറിപ്പോയി ഹജ്ജ് ഉമ്രൊക്കെ സിയാറത്ത് ടൂർ പാക്കേജ് ആയി മാറിപ്പോയി ഹജ്ജിന് പോവാന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു ടൂറാണ് സിയാറത്തിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൂറാണ് ഉമ്രക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൂറാണ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം അത് ഹജ്ജ് ഉമ്രയായ കൂലിട്ടൂലെന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്ന നിലക്ക് ഹജ്ജ് ഉമ്രയൊക്കെ മാറിപ്പോയി സിയാറത്ത് മാറിപ്പോയി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രാത്രി മുതൽ അവസാനത്തെ രാത്രി വരെ മഹാനവറുകൾ കരച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പഴാ ചോദിച്ചത് എന്തിനായാ സുഫിയാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയണ്ട ആവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചാൽ പോരെ തെറ്റില്ലാത്ത ജീവിതം നയിച്ചാൽ പിന്നെ കരയേണ്ടതുണ്ടോ മഹാനായ സുഫിയാനുസൗരിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ മറുപടി അതേ മോനെ ഞാൻ കരയുന്നത് വലൈസ ബുക്ക എന്റെ കരച്ചിൽ നിങ്ങളാ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ മിന്ന ജലിൽ മഴസിയ തെറ്റിന്റെ കാരണത്താലാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ വേണ്ടതില്ല പരമാവധി തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ജീവിതം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് എന്നറിയോ വലാക്കിൻ ഹൗഫൽ എന്റെ അവസാനം ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടേണ്ടതില്ലേ എന്റെ ഹാത്തിമത്തൊന്ന് നന്നായി കിട്ടേണ്ടതില്ലേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങളെ ഇടയിൽ വലിയ മാന്യനാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവനാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ആദരിക്കുന്നവനാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്തീമാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഞാനൊരു പ്രായം ചെന്നൊരു ഷെയ്ഖിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അതാ മാമാനായ വലിയ പൊക്ക ജനങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തു രണ്ട് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം ദർശ് നടത്തിയ മഹാനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുത്തയാളാണ് 
ജനങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്തി ഇന്ന നേതാവാണ് പലരും പലേ നിലക്കും ദ്വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞയാളാണ് പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയപ്പോൾ കൈബിലെ തൊട്ട് മദാ മുഖം തിരിച്ചു പോയി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല അവസാനം മോശമായി പോകുമോ ഇത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ജനങ്ങളെ മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി റതിയല്ലോ ഹല്ലു കരയുമ്പോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ വയലുകൾ കന്ന ഉപ്പാപ്പമാരെ എന്റെ വയലുകൾ കന്ന ഉപ്പമാരെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മരണം എവിടെയാണെന്നറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല എവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല പോകുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ പോകാൻ കഴിയണം പോകുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ കഴിയണം പോകുന്ന സമയത്ത് അതേ ഹാത്തിമത്ത് നന്നായൊന്ന് പോകാൻ കഴിയണം അവനല്ലയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവൻ ആ നിലക്ക് അള്ളാന ഭയം ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തില് സമ്പാദിക്കണേത്തിലേക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ ഒക്കെ കയ്യിൽ വരും എല്ലാരും വാങ്ങണ ഓരോ കലണ്ടർ അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നത് കലണ്ടർ വാങ്ങാൻ ആമീൻ പറയാൻ ഒരു പൈസയും വേണ്ട ആ കലണ്ടറിന് ആകെ മുപ്പ് റുപ്പിയുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ ആമീൻ പറയാൻ പോയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എല്ലാരും വാങ്ങണ ഓരോ കലണ്ടർ അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ കലണ്ടർ വാങ്ങാൻ ആരും തിരിച്ചു പോകരുത് കൊണ്ടുവന്ന കലണ്ടർ തിരിച്ച് ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ് പോകേണ്ടത് എത്ര പണിയുണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന് അപ്പൊ അവർ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ കലണ്ടറും ഇല്ല എല്ലാ കലണ്ടറും തീർത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്നെ യാത്ര അയക്കണോ അള്ളാഹു തല തൂഫിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബക്കാരോട് അങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകം താക്കീത് ചെയ്യണമെന്ന് ആ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായുസ്ലമങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം നിങ്ങളെ ശരീരം ദുന്യാവിന് പകരം വിറ്റുകളേരുത് മറിച്ചോ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ദുന്യാവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിതം നന്നാക്കണം പാപ്പമാരെ പരമ്പര കിടക്കും മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അതേ അളാപ്പല്ലേ അവിടുത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നല്ല ാണ് മൂത്താപ്പമാരിൽ പെട്ടവരാണ് അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരെ പരമ്പരയിൽ പെട്ടവരാണ് അഹിലു വൈത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തെക്കുവയിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകാനുള്ള വകുപ്പില്ല അവിടുത്തെ പിതൃ സഹോദരിയെ വിളിച്ച് സഫിയ ബീവി റതിയല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ അതല്ലാതെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല ൂലിയും 
അങ്ങയുടെ കുടുംബങ്ങളോട് അങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് പ്രത്യേകം തക്കവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം അവർക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഉപദേശം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമതങ്ങൾ കുറേശി തറവാട്ടുകാർ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു അത്തുമനാഫിന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു ളാപ്പയാളാപ്പമാരെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു പിതൃ സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു പിതൃ സഹോദരിമാരെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു പോരാപ്പെട്ട മകളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു ഭാര്യമാരെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ചു തറവാട് കൊണ്ടോ ദുന്യാവിലെ പവർ കൊണ്ടോ ദുന്യാവിലെ ബഹുമാനം കൊണ്ടോ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ധരിക്കേണ്ടതില്ല ിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല ആലിമിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് തക്കവയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടൂല തക്കവയുണ്ടെങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടൂ തക്കവയുള്ളവന്റെ മകനായത് കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടൂല ഫാത്തിമ ബീവി റോഹൻഹോടാ പറയുന്നത് മോളെ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തൂല തക്കവയല്ലാതെ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തൂല സ്വന്തം മകളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ നേതാവ് തങ്ങളാ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ചിന്തിക്കണേ എന്റെ വയതുകൾക്കും ന ഉമ്മമാരെ പല സൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചപ്പോ ദുന്യാവിലെ പല കൂടാതെയും പല അഭിവൃദ്ധിയും ലഭിച്ചപ്പോ ദുന്യാവിലെ പല പുരോഗതിയും ലഭിച്ചപ്പോ ദുന്യാവിലെ പല മേഖലയിലും മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ചപ്പോ തക്കവയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ ഉപദേശം മതിയായി പോയി അങ്ങയുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കണേ കുടുംബത്തോട് ഉപദേശം നൽകണേ അങ്ങയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കുടുംബമാണെന്ന നിലക്ക് ഒരേ തറവാട്ടുകാരാണെന്ന നിലക്ക് ഒരേ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മക്കളാണെന്ന നിലക്ക് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ധാരണ വേണ്ടതില്ല ജീത മനസ്സുണ്ടോ അതല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തൂല മറ്റുള്ളവന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്കുകൾ പറയുന്നവര് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരം പറയുന്നവൻ മറ്റുള്ളവരെ അവഹേളിക്കുന്നവൻ വൈലാകുന്ന നരകം എന്തിനാവൻ കുത്തുവാക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാ മറ്റുള്ളവനെ കേത്തുന്നത് അവന്റെ ദുന്യാവ് സമ്പാദിക്കാനാണ് അല്ല നീ ജമ അമാലം അവൻ അവന്റെ സമ്പത്തദാ ധനം ശേഖരിക്കുകയും അതിങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ദിവസം കഴിച്ചു കൊട്ടുന്നവൻ ആരോ അവൻ ചിന്തിക്കട്ടെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഒരു സമ്പത്തും ഒരധികാരവും ഒരു സംഗതിയും ഒരു മനുഷ്യൻ കയ്യിലും നിലനിൽക്കൂല നോട്ട് നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് നിലനിൽക്കൂല എന്നല്ല നിരോധിച്ചവന് തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല ഏത് മനുഷ്യനും നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവനാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് നിസ്സംശയം അവനോട് പറയണേ അവൻ അങ്ങനെ ഹൃത്തമയിൽ അറിയപ്പെടുമെന്ന കാര്യം അവൻ മറന്നു പോകേണ്ടതില്ല ഹൃത്തമയിലേക്കറിയപ്പെടൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഹൃത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഹൃത്തമ എന്ന് പറയുന്ന അതേ സംഗതി എന്താണ് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിക്കതെ പടർന്നു കയറുന്ന അഗ്നി അള്ളാനബൈക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണോ തീർച്ചയായും ആ അഗ്നി അവരെ പിടികൂടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ടതില്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഫീ അമതിം മുമദ്ദദാ 
നീട്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നായി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഓ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഭയാനകരമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പണി ജീവിതത്തിൽ എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിയണം അതിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കണം അതിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്യണം ആരോടാ സമരം ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിനോടല്ല അതിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തം നഫ്സിനോടാണ് ആ സ്വന്തം നഫ്സിനോടുള്ള സമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സമരം ദുന്യാവിലെ നീ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും സമരങ്ങൾ പോലെയല്ല ദുന്യാവിലെ നീ അനുഭവപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സമരങ്ങൾ പോലെയല്ല നീ അനുഭവിച്ച സമരങ്ങൾ പോലെയല്ല നിന്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് നടത്തുന്ന സമരം ആ സമരം വലിയ പ്രയാസമുള്ള സമരമാണ് ുംബോ നന്മയിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റിക്കളയുമ്പോ നന്മ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം മാറി നിൽക്കുമ്പോ അതേ നന്മയിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നന്മയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോട് സമരം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരോ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജിഹാദും നടത്തുന്നവൻ അവന്റെ ജിഹാദ് ഏറ്റവും അഫുലായ ജിഹാദാണെന്ന് വിശ്വാസികളെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചെയ്യുന്ന ജിഹാദ് ചെയ്തിട്ട് അബ്ബോയിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിതം നന്നാക്കിയവനാരോ അവനാണ് വിജയം കൈവരിക്കുന്നവൻ അതില്ലാത്തവനെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവന് നരകം റെഡിയാ നാശം റെഡിയാ ൊലിക്കുന്ന അഗ്നി അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഒരു കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകത്തിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവനാരോ ആ നിലക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാരോ ആ നിലക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമരം ചെയ്യണം അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിർബന്ധമായും വേണം അതിനേക്കാൾ വലിയ സമരം സ്വന്തം നസിനോടൊന്ന് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് തക്കുവയില വർധനവിന് വേണ്ടിയാണ് തക്കുവാധികരിക്കാനാണ് മനസ്സ് നന്നാകാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാനാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ ഒന്ന് ജീവിക്കാനാണ് ഇതിന് ഇബിലീസ് അനുവദിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഇബിലീസ് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവണതകളിലും ലഹരിയിലും കൂത്തുകാളികളിലും പാട്ടിലും മേളകളിലും നയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയില് അത്തരം വെറും കൂച്ചൂതാട്ടവും കുത്തുകുതി നിറഞ്ഞതുമായ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സമുദായത്തിനിടയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആ നിലക്ക് ജീവിതം നയിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം അതിന് ജീവിതം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പാഠം നൽകണം എന്റെ ഒരു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതാകണം അതുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ട മുതാലിമിന്റെ സുഹൃത്ത് അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു പഠനം ഇങ്ങനെ ആ പ്രബോധനം പാടുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ദീനുമായി ജീവിക്കാം എനിക്ക് എന്റെ 
ഭക്ഷണങ്ങൾ <laughs> ാണ് ചിന്തിച്ചില്ലാഹി ാണ് <laughs> 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 ഇത് പറഞ്ഞ സഹാബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറിയല്ലോ എന്നും മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞേച്ചു ആരേ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലോ എന്നും അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലോ എന്നും ഇവനെ പറഞ്ഞേച്ചു ആ നവറുകളെ പറയാണ് ഞാൻ സഹാബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൻകുറ്റമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ വൻകുറ്റമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് വൻകുറ്റമാണെന്ന് പറയാനും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദനക്ക് പ്രചോദനം നടത്താനും നിങ്ങൾ പതി നിങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവെന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അവന്റെ മതി ആ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു പലവും ഉണ്ടാകൂല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് തോപ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈവരിക്കൂല കൂട്ടാളികളെ പരിപാടിയാണ് കൈ 
അത്രയും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കള്ളുകുടിച്ച് മരിച്ചവനാണോ ധൂപ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയവനാണോ കള്ളുകുടിയനാണോ അവന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ മുഖം കിബിലെ തൊട്ട് തിരിച്ചു കളയുമെന്ന് അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം കിബിലയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിടക്കണം എന്നത് വലിയ നിർബന്ധമുണ്ടോ ഷാഫി മധുഹബുകാരല്ലേ കൂടുതലും എന്റെ വേദ കേൾക്കുന്നവരിൽ ഷാഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് കിബിലയിലേക്ക് എല്ലാതൊരു മനുഷ്യനെ കബറിൽ വെച്ച് മറവ് ചെയ്തിട്ട് സംശയം തോന്നിയാൽ അവന്റെ കബറിൽ വെക്കുമ്പോ കിബിലക്ക് തിരിച്ചു കിടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നാൽ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കബറ് കോരിയെടുത്തിട്ട് അവന്റെ മുഖം കിബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു കിടത്തണം എന്നത് ഷാഫി മധുഹബിലെ മസ്ലയാ എന്താത്ര ഗൗരവത്തോടെ പറയാൻ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അന്ത്യ നാളെ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വലിയ ഹതഭാഗ്യവാൻ തന്നെ കിടക്കുന്ന പലരുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം രൂപത്തിലേക്ക് മറിക്കപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴുത്തിൽ വലിയ ചങ്ങല കേട്ടിട്ട് അവനെ ബന്ധു ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പന്നിയുടെ കോലത്തിലും മുഖം മാത്രം മറിക്കപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനെ കാബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തെ കിടക്കാമെന്ന നിലക്ക് ഞാനൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രസയ ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു നോക്കി ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു എന്തിനാ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അതാപ് കിട്ടിയത് എന്നറിയോ അതൊന്നും അറിയാതെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണോ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ശിക്ഷ അപ്പൊ മറുപടി ജീവിതകാലത്ത് കള്ളുകുടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ട് തോപ ചെയ്തതും ഇല്ല ജീവിച്ചവൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കള്ളുകുടിയന്മാരെ കൂട്ടുകെട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ ടൂറിന് പോകുന്ന സ്വഭാവം അവരെ കൂടെ യാത്രക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവം അരുതേ ചെറുപ്പക്കാര എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ കുട്ടികളെ ടൂറിനെ അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ശബ്ദിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ചെറിയ മക്കളെ പോലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ടൂറിനെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഏത് തോതിവാസവും ചെയ്യാൻ പണം കൊടുക്കുന്ന ബാപ്പമാരായി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ നമ്മളതേ പറകോട്ട് പോയാൽ ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഷറൈനെ പച്ചയായി പിച്ചു ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആണും പെണ്ണും കലർന്നു കൊണ്ടുള്ള ടൂറടിക്കുന്നതിന് അധ്വാനിച്ച പണം കൊടുക്കുന്ന ബാപ്പമാരായി അതപ്പതിക്കരുതേ ബാപ്പ അതപ്പതിക്കരുതേ ഉമ്മ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് അത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഏതോ ആളുകൾ നെറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിലക്കും മനുഷ്യന് നെറ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് വൈഫൈ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ജി പി എസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പല രാഷ്ട്രീയ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ പോരാടുമ്പോ അവരുടെ നീതി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കുമ്പോ അവർ സമരവീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അതെ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില അധികാരികളായ ഭരണാധികാരികള് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലയോ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നെറ്റില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ നെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത് നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോ വയത് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകൂല എന്റെ ഉമ്മമാരെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യാൻ അതെ സമ്മതം കൊടുക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അരുതേ ഉമ്മ നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കില് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കില് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഏത് തോന്നി വാസവും ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാമെന്നാണോ എന്റെ വേദകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരേ നിങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലം പോലെയുള്ള കുട്ടിക്കാലമല്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടിക്കാലം എല്ലാ നിലക്കും ഹറാമ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഏത് പെണ്ണിനോടും ആരും അറിയാതെ സംസാരിക്കാൻ വഴിയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ആകുമ്പോ അപകടം കൂടുതലാകുന്നു എന്നല്ലാതെ കുറയാൻ പോകുന്നില്ല സംസാരത്തെക്കാൾ അപകടമാണ് ചാറ്റിങ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നേരിട്ട് പറയാൻ പലതും മടിക്കുന്നു നേരിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പലതും മടിക്കാത്ത സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ മൊബൈലിൽ ഉളങ്ങി ചാറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് സംഭവിക്കാനാ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരാനാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് വരാനാണ് എന്ന നിലക്ക് മക്കൾക്ക് ഏത് തോന്നിവാസത്തിനും അനുമതി കൊടുത്തിട്ട് മക്കള് മോശമായി പോയാൽ മക്കള് പിറകോട്ടായി പോയാ പിന്നെ വിരളിഘടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല മടങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഉമ്മമാര് മക്കളെ നയിക്കേണ്ടത് ദീനിന്റെ വഴിയിലേക്കാണ് മക്കളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തെക്കുവയുടെ വഴിയിലേക്കാണ് അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നൽകണം അതിനാവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണം അതിനാവശ്യമായ നിലക്ക് ചിട്ടയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കൊടുക്കണം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കല്യാണം കഴിയാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും വാതിലടച്ച് കഥകിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ത് തോന്നിവാസവും വാതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊറ്റിയിട്ടിട്ട് മൊബൈലിൽ കയറിയിട്ട് ഏത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായി നമ്മളെ മക്കള് മാറിപ്പോയാൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മളെ മക്കളെ കിട്ടാതെ പോകും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഞാൻ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ആരെയാ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ആരെയാ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ആരെയാ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ന്യൂ ജനറേഷൻ കൂട്ടുകാര് ആരെയാ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഏതോ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരുമ്പോ പോലും കള്ളു കുടിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നവനെയാണോ അത്തരം ഏതെങ്കിലും തെമ്മാടികളെയാണോ തീര് വിരോധിച്ച തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പച്ചയായി തീരിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പച്ചയായി പിച്ചി ചീതുന്ന ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരെയാണോ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടിമാരെയാണോ നമ്മള് മാതൃകയാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവരെയാണോ നിങ്ങളെ മംഗലാപുരം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നല്ല തക്കുവയുള്ള നാടാ നല്ല വിശ്വാസമുള്ള നാടാ നല്ല ദീനി ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും വിശ്വാസിനികളുമുള്ളൊരു നാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് സിനിമാ നടനയല്ല സിനിമാ നടിമാരെയല്ല സീരിയൽ താരങ്ങളെയല്ല അനുകരിക്കാൻ അന്ന തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് ും ളിലാക്കി അത്തരം ഹറാമ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമായ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നുപോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളവരുകളോട് ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്ത് ചെയ്ത് വാഹറുദാനിൽ